一个还多帅的小伙子，结果遇到了一些比较坎坷的事情，让他的人生变得非常的有趣。我自己看到了那段路途，我觉得没有像是在滑轨上，因为能看出来，我其实还是有一些律动在的。我撩他，对我撩他，不要不要，行行行。哇，好油腻啊！换一个吧。来，二三四。神剧亮了的小伙伴们，大家好，我是罗云熙。用三个关键词介绍一下上官涛吧。嗯，潇洒、仗义，以及嗯，太有一丝丝的纠结。对。如果用四川话一句话来形容他呢？一个还多帅的小伙子，结果遇到了一些比较坎坷的事情，让他的人生变得非常的有趣。《今日月上重火》的时候，知道搭档是陈玉琪吗？好像是临近开机的时候知道是玉琪。其实呢，我和玉琪就说到这儿，就随便聊一聊嘛。其实和玉琪应该是还蛮有缘分的。最早有一部戏是差点就能和玉琪合作上了，有两部戏，不止一部戏。第一部戏的话是《锦绣未央》，《锦绣未央》的时候，当时其实因为档期的原因。嗯，所以去拍了另外一部戏，就是也是和呃玉琪小姐姐饰演的那个九公主是是有那个感情线的嘛？对，那一部戏错过了，然后还有一部戏，呃，忘记了名字。然后这一部戏和上一部戏相密，其实我们都是有合作过的，所以还蛮有缘分的。而且大家都是四川成都人，所以嗯很亲切。进组后有没有经常和陈玉琪、周庭薇两位小伙伴约饭聚会呀、啊？很少。为什么很少？因为我们戏拍摄进度非常的紧张，所以说就是整天基本上所有的工作时间都会排满。然后收了工之后呢，那大家肯定就是抓紧时间去休息，然后背台词儿、看剧本。所以其实聚会的时间真的还蛮少的。之前的瑞玉和荣琪都是苦情担当，那这次凑哥哥能不能拥有甜甜的恋爱呢？猜啊。<笑>其实也不卖关子了。这部戏其实和玉琪小姐姐还是有蛮多就撒糖的部分吧。其实所谓撒糖的部分呢，也不完全是撒糖的，也是会让观众可能会有一些些小羞涩、小期待，或者是一些小点到恰到好处的时候，然后又给你留了一个卖了一个关子。所以大家可能就是在那种享受撒糖的过程当中，又感觉。哎，能不能再多给一点？能不能再多给一点？别客气，请用糖砸我。但哎，咱们就不，然后让你期待的往下看。你和重雪之谁撩谁更多一点？嗯，我撩他，<笑>对，我撩他。好期待看到你撩妹的样子啊！因为上官透他是一个很潇洒的人嘛，所以他的言行举止啊，可能都会让女孩子觉得有一些不好意思。对，这个是他，就是这个人物与生俱来的一种气质。然后他又会觉得玉琪小姐姐饰演的重雪之和他以前见过的女孩子不太一样的这么一个人，所以他自己也很好奇，所以在这种与重雪之的接触的时候，他自己就会无形当中的可能散发出一些荷尔蒙啊，或者是魅力之类的，然后就会产生一些化学反应。能不能跟镜头前展示一下透哥哥的魅力，撩一下屏幕前的观众们？所谓的撩，其实不是真正的。啊，就是我要我要怎么怎么样去撩你这些东西，我觉得都比较做作。真正的撩其实就是在言行举止或者是谈吐之间，然后给人一种非常舒服的感觉，就会让就是女生看见你了之后会觉得，哎，有一些不好意思，然后或者说哇，这个男生好像，哎还哎挺挺好看的呀，羞涩，然后又觉得哎你再跟我多说两句吧。如果你故意去设计一些。这些东西的话，我觉得可能会比较做作。但是如果说是它是一种自然的流露，然后是一种就是骨子里面带来的，比如说我们现在聊天，然后大家能感受到一种就是哎，感觉这个男生好像还有一些些的神秘感，或者说他有一些乐趣，就让你好像就看着他就会觉得哎，心里边乐乐的。我觉得就够了，所以你让我现场表演一下的话，我觉得其实就是就像这样子一个轻轻的开扇子，我觉得就还蛮蛮有意思的。这个扇子有特意练吗？算不算最近 get 到的一项新技能？之前我特别崇拜一个角色，就是楚留香，郑少秋老师，对，饰演的楚留香非常的潇洒，非常的帅气。对，那部戏我觉得我我是小时候看的了嘛，那个时候就特别崇拜郑老师演的这个楚留香，因为觉得就是这个扇子玩起来就
就真的很潇洒，特别是男生一玩就会觉得，哎，真的很帅。这次月上冲火自己也玩了一下这个扇子，就觉得哎，蛮过瘾的。对，然后还有一些就是，比如说小的一些，我不知道能不能玩好。还有就是一些就像这种小的这种，哎，对，就是这种，对对对，就是 get 到的新技能，嗯。然后剧中也会有一些用扇子的，呃，武戏，我觉得还蛮好看的，对，大家可以期待一下。这次的打戏和以往的打戏有什么不一样吗？嗯，这次的打戏的话，其实更多的是过招的部分。什么叫过招呢？就是之前接触到的打戏，以仙侠为多，通俗一点就是说是发波，就是一个运气，然后就直接啪一个波过去。但是月上重火因为是武侠。所以他会有很多，就是真正肢体上的触碰和一些真正就是与对手的过招，啊，这样子的话，其实这个武戏就会非常的好看，他会有一种真正在打斗的感觉，而不是仅仅是以发波为主。而这种肢体的碰撞，我觉得就会有不一样的这种嗯化学元素产生。人工滑轨的路透视频火了以后，有没有听到大家说你神仙打戏这种评价呀